क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट और दुनिया का सबसे पहला अप्रूव कोरोना वायरस वैक्सीन में क्या कॉमन है दोनों का ही नाम स्पूतनिक है और दोनों का आविष्कार रशिया में हुआ है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे साध्य दी एब्सोलूट एम दोस्तों रशिया ने अपने वैक्सीन का नाम अपने पहली सेटेलाइट के नाम पर रखा है स्पूतनिक वन वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी जो कि 1957 में सोवियत संघ ने सोवियत यूनियन ने उसे लॉन्च किया था हालांकि 1991 में सोवियत यूनियन डिवाइड हो गया और 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और रशिया उसमें से आ, सबसे बड़ा हिस्सा माना गया तो वो रशिया कंट्री कहलाई हालांकि ये एक डिफरेंट दिस, डिस्कशन है लेकिन स्पूतनिक स्पूतनिक का नाम क्यों पड़ा और इसका मतलब क्या है दोस्तों स्पूतनिक का मतलब होता है फेलो ट्रैवलर सहयात्री जिसको कहते हैं आइए जानते हैं कि रिसेंटली रशिया की स्पूतनिक वैक्सीन रिसेंटली इतनी न्यूज में क्यों है दोस्तों स्पूतनिक वैक्सीन को इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गई है ये डिक्लेयर किया है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन से स्पूतनिक बन गई है इंडिया की तीसरी ऐसी वैक्सीन जो कि इमरजेंसी यूज के लिए लोगों पर लगाई जाएगी दूसरी को वैक्सीन थी जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है और फिर तीसरी थी कोविड शील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनमें से कोवैक्सीन और कोविड शील्ड बहुत लोगों को लग भी चुकी है ना स्पूतनिक रिसेंटली आई थिंक मई फर्स्ट को हैदराबाद पे उसकी शिपमेंट रिसीव हुई है रशिया से लगभग डेढ़ लाख डोजेज आए हुए हैं रिसीव हुए हैं इंडिया को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ जो कि इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है हैदराबाद बेस्ड उनके साथ आ, उनके साथ कोलैबोरेट किया है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि रशिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनेंगी स्पूतनिक की वो सारी के सारी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज करेंगे लगभग साढ़े करोड़ डोजेज की को डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोमिस किया है इनफैक्ट रशिया के रशिया के इस वैक्सीन डेवलपर्स ने इंडिया के कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के साथ भी टाइप किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में लगभग 850 मिलियन वैक्सीन की प्रोडक्शन होगी जिसमें से कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा एंड देन पिनाकिया बायोटेक डॉक्टर रेड्डीज स्पूतनिक वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स लास्ट सेप्टेम्बर से ही कंडक्ट कराती आई है इंडिया में जिसकी एफिकेसी रेट काफी अच्छी मानी जा रही है आइए जानते हैं फाइव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रशिया स्पूतनिक वी वैक्सीन दोस्तों रशिया की स्पूतनिक वी वैक्सीन को डेवलप किया है गमालिया इंस्टीट्यूट ने जिसका पूरा नाम है गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडीमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जो कि मॉस्को में स्टैब्लिश है स्पूतनिक वी में वी का मतलब होता है वैक्सीन ये न्यूमेरिक फाइव नहीं होता स्पूतनिक वी एक वायरल वैक्टर वैक्सीनेशन मैथड से बनी गई है यही एक मेजर डिफरेंस है स्पूतनिक वी में और कोविड शील्ड में जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने अपना मटेरियल दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो कि वो पुणे में बना रही है द मेन फैक्टर द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैक्सीन आर दोनों ही वैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं लेकिन स्पूतनिक वी वैक्सीन जो कि ह्यूमन एडिनो यूज किया है उसने और कोविशील्ड ने चिम्पैनजी एडिनो यूज किया है तो स्पूतनिक वी के जो ह्यूमन एडिनो है वो दोनों अलग अलग हैं स्पूतनिक वी का जो फर्स्ट डोज है जो कि ह्यूमन एडिनो वायरस आर डी है वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है और जो उसका सेकेंड डोज है जो कि बूस्टर डोज कहते हैं हम उसको ह्यूमन एडिनो वायरस ए डी फाइव एस जो कि हमारी इम्यूनिटी को और स्ट्रेंथ और मजबूत करता है और उस और ड्यूरेबल बनाता है ताकि वो लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को इम्यून रखे प्रोटेक्ट रखे अगेंस्ट एनी पैथोजन स्पेशली कोविड 19 और उसके करंट स्ट्रेंस के अगेंस्ट इन दोनों डोजेस के बीच में ऑलमोस्ट 21 दिन का गैप होना चाहिए तभी ये वैक्सीन सेकेंड डोज इसकी असर करेगी स्पूतनिक बी वैक्सीन को लिक्विड फॉर्म में माइनस एटीन डिग्री सेंटी सेल्सियस तक बोला गया है रखने के लिए और सबसे अच्छी बात यह है इस वैक्सीन में कि यह दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है कोरोना वायरस वैक्सीन है जो कि ड्राइड पाउडर फॉर्म में है इसका मतलब यह है कि इवन जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें भी ये वैक्सीन स्टोर हो सकती हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा हो सकती है और यूज कर सकते हैं क्योंकि जो वैक्सीन हमारी मॉडर्ना फाइजर ये सारी वैक्सीन वो को स्टोरेज की दिक्कत है जो कि पुअर कंट्रीज में नहीं है उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा मॉडल नहीं है कोल्ड स्टोरेज नहीं है बट स्पूतनिक वी वैक्सीन इस ड्राइड पाउडर फॉर्म में ले आके 
बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप बहुत ही अच्छा स्टेप निकाला है स्पेशली फॉर लो इकोनॉमिक कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज और माइनस टू से एट डिग्री सेल्टीग्रेड तक इसको स्टोर किया जा सकता है इवन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आइए जानते हैं दोस्तों कि स्पूतनिक वी की एफिकेसी क्या है कितनी इफेक्टिव है रिसेंटली अभी दी लैंडसेट द लैंडसेट इज द बिगेस्ट मेडिकल जर्नल ऑफ न्यू इंग्लैंड इसने अपनी बुक में पब्लिश किया है कि रशिया की जो स्पूतनिक वी वैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट दैट्स ह्यूज दैट्स अमेजिंग एलेक्जेंडर गिंसबर्ग जो कि हेड हैं गमेलिया इंस्टीट्यूट के उन्होंने तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं कि स्पूतनिक वी हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड सेम एफिकेसी लेवल ऑन ऑल द एज ग्रुप चाहे वो चिल्ड्रंस हों चाहे एडल्ट हों चाहे सीनियर सिटीजन हो सेम अफेक्टिवनेस के साथ वो काम किया है ये और वैक्सीन्स के कंपेरिजन में बेहतर है और थर्ड ये वैक्सीन बहुत अफेक्टिव है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए शायद एक साल या मैक्सिमम डेढ़ से दो साल तक इसकी अफेक्टिवनेस रहेगी दोस्तों रशिया की स्पूतनिक वैक्सीन रिसेंटली न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि रशिया ने रिसेंटली अभी अपनी सेकेंड वैक्सीन को लॉन्च किया है जो कि स्पूतनिक लाइट के नाम से है दोस्तों ये स्पूतनिक लाइट स्पूतनिक वी से अलग नहीं है स्पूतनिक लाइट सिंगल डोज है स्पूतनिक वी के फर्स्ट डोज का मतलब स्पूतनिक वी का जो फर्स्ट uh, डोज है जिसको ह्यूमन एडिनो वायरस ए कहते हैं सिर्फ उसी का यूज किया है स्पूतनिक लाइट में ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है जिसकी रेगुलेशन का अप्रूवल मिल गया है इवन रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये पब्लिश किया है कि स्पूतनिक लाइट की एफिकेसी रेट 79.8 परसेंट है ऑलमोस्ट एटी परसेंट हालांकि अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है कोरोना वायरस की जो कि सिंगल डोज में इतनी अच्छी एफिकेसी रेट दिखा है स्पूतनिक लाइट के सीईओ का कहना है कि ये ये स्पूतनिक लाइट सारे ही अवेलेबल जो कि स्ट्रेन है कोरोना वायरस के उन पे काम करेगी स्पूतनिक लाइट के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने रिसेंटली दस कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें से इंडिया साउथ कोरिया और चाइना भी है दोस्तों रशिया रिसेंटली दो और नए वैक्सीन ट्रायल्स पे लगा हुआ है पहला है एपी वैक कोरोना वैक्सीन एंड सेकेंड इज कोवीवैक इन दोनों को ही रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल चुकी है फेज थ्री ट्रायल्स में ये दोनों हैं लार्ज स्केल पे इनका ट्रायल्स चल रहा है लेकिन अभी तक रिजल्ट अवेटेड है और इसी फैक्ट से रिलेटेड इंडिया जो अभी तक के पास दो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक आने वाले टाइम पे लगभग पाँच से छः ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं इंडिया में जो कि वैक्सीन खुद प्रोड्यूस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहला स्पूतनिक वी है वो ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट ढाई सौ मिलियन वैक्सीन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं नेक्स्ट इज जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है जैनसन उसको बायोलॉजिकल ई इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करेगी फिर नोवा वैक्स वैक्सीन जो कि यू की है जो कि प्रोटीन सब यूनिट मेथड से बनी हुई है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगी जिसका नाम कोवोवैक्स है अपनी इंडिया की जाइडस कैडिला की वैक्सीन है भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन है सो so, आने वाले टाइम पे काफी बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरर्स रेडी हैं और क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ द वैक्सीन आर इन पाइपलाइन टू गेट मैन्युफैक्चर्ड अभी हमें शॉर्टेज है वैक्सीनेशन की अभी प्रॉब्लम है लेकिन जो फिगर्स आ रहे हैं जितनी तेजी से काम चल रहा है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी मात्रा में आपको एडल्ट्स के लिए चिल्ड्रंस के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल होंगे आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम सोसाइटी में और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अगर सही जानकारी रहेगी तो ही हम सही फैसला ले पाएंगे प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद